Welcome back, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zum Monatszahlerdepot. Meine Tochter hatte gestern ähm, ihren ersten Schultag, ist jetzt in der zweiten Klasse. Deswegen hatte ich keine Zeit, ein Video zu machen. Ne? Da waren andere Dinge wichtig. Heute äh, kommt das Video eben ne, einen Tag später, aber trotzdem komme ich zurück mit einer beliebten Rubrik, eben den Monatszahlern. Wir schauen mal drauf, wie viel Dividende gab es jetzt im Januar, weil die kamen nämlich schon und wie konnten wir uns steigern zum Vorjahresjanuar, also Januar 2023. Wie war die Steigerung? Die war nämlich richtig, richtig gut auch. Wie schaut unsere Dividendentreppe aus? Wie können wir uns steigern in den Monaten? Immer Stück für Stück ein bisschen mehr Cashflow an der Börse zu produzieren. Das Spannende ist ja aktuell, das ist ja wieder eher ähm, eher rappelt an der Börse, ne? also dass die Leute wieder unsicherer sind, was ist jetzt mit den Zinssenkungen, kommen sie oder kommen sie nicht. Aber wer auf Dividenden eben auch setzt, den Fokus ein bisschen auch auf den Dividenden hat, dem kann das an sich auch erstmal egal sein, ob es jetzt rauf und ob es runter geht an der Börse mit der Stimmung, mit den Kursen, weil die Dividenden kommen ja trotzdem, wenn wir gute Dividendenzahler ausgesucht haben. Und es kann eben auch in so einer Phase unglaublich beruhigend einwirken, das kann ich immer nur wieder betonen. Und das sehen wir dann eben auch in meiner Excel-Liste, die zeige ich euch auch, wo wir das ganze Depot überblicken können, die Dividendenrendite, die persönliche zum Beispiel auch, aber auch die Total Return Performance, was es ausmacht, die Dividenden mit in die Rechnung mit reinzunehmen, ähm, nicht nur auf die Kursperformance zu schauen, sondern eben auch inklusive Dividenden, dass es dann eigentlich, hey, ganz ehrlich, richtig gut ausschauen kann, selbst wenn es an der Börse mal nach unten geht. Das ist das, was ich auch immer wieder mitgeben will. Und wir sehen auch die Kontinuität, wenn man Stück für Stück weiter investiert, jeden Monat ein bisschen Geld investiert, was es dann als Return von der Börse gibt an Dividenden, den Cashflow, das will ich euch zeigen und noch viel mehr in diesem Video. Ich freue mich sehr drauf, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, wie läuft euer Depot? Habt ihr eine Dividendenstrategie, setzt jemand von euch auf Cashflow, seht ihr das auch so, dass es sehr beruhigend wirken kann in relativ volatilen Zeiten, ähm, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, gibt es noch interessante Dividendenzahler, die ich mir anschauen kann, Monatszahler, aber auch Dividendenzahler an sich natürlich, alles reinschreiben, ich lese alles, kommentiere alles, so, soweit es mir eben möglich ist und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt Einfach Aktien und ich heiße euch willkommen hier aus meiner sehr, sehr warmen Garage. Jetzt geht es aber, jetzt geht's direkt los mit dem Monatszahlerrückblick. Ich freue mich sehr drauf. Starten wir. Gut, gehen wir also rein. Wir schauen zuerst auf das Depot. Bei Scalable habe ich das ja. Ein Depotwert hier in diesem ja, sehr, sehr kleinen Monatszahlerdepot. 1224 Euro ist der Wert aktuell im Depot. Ähm, wir haben ein leichtes Plus. Bei unseren Monatszahlern. Ich habe hier eine, was war das denn? Monatszahl. Ich habe hier eine Monatszahlergruppe bei Scalable ja eingeführt oder ähm, erstellt. Da kann man nämlich schön dann auch die, die Performance überprüfen. Wir sind in einer Kursperformance jetzt. Monatszahler Kursperformance bei 1,50% im Plus. Was ja schon mal schön ist für die relativ schwierige letzte, letzten Monate. An der Börse finde ich eigentlich an sich richtig gut. Ihr kennt ja vielleicht meine Monatszahler, wir schauen sie uns gleich alle an und wie die zuletzt so performt haben und wo es vielleicht auch noch spannende Möglichkeiten gibt, vielleicht äh, nachzuinvestieren. So, wir gehen also drauf. Die vier Musketiere, wie ich sie immer nenne. Also wir haben Main Street Capital hier ganz oben. Ähm, Main Street Capital mit einer insgesamten Performance von 8,95%. Das ist richtig, richtig gut, finde ich. Ähm, dann haben wir Northland Power, 6,40% im Minus, also unser erneuerbarer Energiewert aus Kanada. Den hat es ja auch ziemlich erwischt, das ganze letzte Jahr über. Es war eine richtig schwierige Zeit für einen Wert ähm, wie Northland Power. Haben wir natürlich auch nicht den idealen Zeitpunkt damals gewählt beim Einstieg. Ja, okay, wer hätte es wissen können, ist leider so gewesen. Aber wir sehen auch dass Northland sich jetzt hier unten bei einem Wert von 13,55, das war so das Tief, wieder fängt und in einen schönen, ja, in einen, sage ich jetzt mal, in einen Aufwärtstrend wieder übergeht. Das ist jetzt noch nicht so, dass der jetzt komplett etabliert ist oder so. Da müssen wir noch ein bisschen höher klettern, glaube ich. Aber die Tendenz stimmt zumindest, dass wir zumindest scheinbar das Tief bei Northland gesehen haben und da jetzt einfach schon sehr, sehr viel Negatives mit eingepreist wurde. Ja, und wir davon, oder davon ich davon ausgehe, also die Firma an sich langfristig sowieso wieder steigt, da bin ich mir ganz sicher, weil ich sie gut finde, gut aufgestellt finde. Ähm, und äh, mal schauen, was, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Natürlich sehr, sehr abhängig von dieser ganzen Zinsproblematik, die wir gerade am Markt sehen. Wir gehen nochmal ganz kurz auf Main Street, da will ich eben auch zeigen, wie gut sich Main Street jetzt im letzten Jahr auch gehalten hat. Wirklich sehr, sehr stark der Finanzwert. Main Street Capital ist ein BDC. Ähm, wo es eben auch um Kredite, Kreditvergabe eben auch geht für, für, für 
kleinere Unternehmen. Sehr, sehr spannendes Unternehmen mit einer guten Dividendenrendite, schauen wir uns auch gleich direkt an. Und der stärkste Wert im Depot mit 8,95% im Plus. Dann gehen wir zu Realty Income, die Firma, die es ja auch ziemlich erwischt hatte jetzt im letzten Jahr, wo es alle oder ja, viele Reads erwischt hatte. Wir gehen mal auf, Main, äh, auf, auf Realty und da sehen wir eben auch, dass wir vielleicht da jetzt auch da unten den Boden gesehen haben. Der war na, bei 43 67, 43 Euro, ungefähr bei 45 Euro. Wer da unten gekauft hat, der hat natürlich das, den absoluten Dip wahrscheinlich gekauft. Realty hat sich jetzt wieder gut erholt, je nachdem, wie es jetzt die nächste Zeit eben auch weitergeht. Aber wenn wir drauf schauen, der letzte Monat ähm, knapp, naja, die letzte Woche nicht gut, der letzte Monat aber schon wieder sehr, sehr ähm, ausgeglichen, zumindest nicht im Minus, das ist schon mal gut. Also es scheint auch da, dass wir vielleicht das Gröbste überstanden haben jetzt bei den Werten. Kann aber natürlich immer noch sein, dass sie noch runtergezogen werden, je nachdem, wenn jetzt die Zinsen im März zum Beispiel nicht gesenkt werden sollten, dann werden die Immobilienkonzerne und auch Northland Power so wieder, wieder ein bisschen nach unten gehen. Das ist, das ist ja auch ganz klar. Und Stack Industrial auch so ein Wert, insgesamt 8% im Plus, der das letzte Jahr eigentlich wirklich gut und stabil gelaufen ist. Der Industriewert von uns also wirklich auch beeindruckend. Natürlich hat es die auch ein bisschen erwischt, aber sind dann auch wieder mit nach oben gezogen. Also sehr, sehr beeindruckend. Das sind also unsere vier Musketiere, unsere vier Monatszahler, ähm, die ich ja gerne einen fünften noch irgendwann mit dazu nehmen würde, sage ich auch immer mal wieder. Aber aktuell habe ich eben noch keinen gefunden, der mir so richtig, richtig gut gefällt. Und ich finde, mit vier sind wir schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt, dafür, dass das Depot ja auch noch nicht so riesig ist, muss man jetzt auch dazu sagen. So, jetzt kennen wir also die Performance insgesamt vom Monatszahlerdepot mit 1,50 Prozent im Plus. Wir gehen jetzt aber rüber auf die Excel-Liste, auf, auf meine google Tabellenliste und schauen uns das Depot mal an sich an. Ich kann auch dazu sagen, eine schöne News bei Stack, weil Stack hatte jetzt zuletzt auch, ich glaube, letzte Woche angekündigt, die Dividende auch wieder anzuheben, ähm, wie sie es auch seit Jahren schon machen. Klar, es ist nur eine ganz, ganz leichte Dividendenanhebung. Das ist natürlich jetzt auch nur eher so ein bisschen auf dem, äh, auf dem Papier, dass man den Status quasi behält, immer die weiteren Dividendenanhebungen gemacht zu haben. Es ist nur minimal, wie es Realty auch macht, aber sind wir mal ehrlich, in der aktuellen Phase finde ich das auch okay. Das ist eher ein Statement, dass es weiterhin eben gut läuft und dass man auch gewillt ist, die Dividende anzuheben, aber es ist jetzt natürlich nicht exorbitant, einfach nur eine, eine kleine weitere Dividendenanhebung, aber ich will es eben auch er erwähnen, ne? ist ganz, ganz klar. Wir haben hier die vier Unternehmen mit drin. Den Sektor haben wir mit dabei, das Land natürlich, wann ich die Werte gekauft habe und so weiter. Ihr kennt ja die Google-Tabelle mittlerweile, wo ich... Ähm, äh, auch ganz gut sehen kann. Wir sehen hier zum Beispiel einen äh, spannenden Wert und zwar die aktuelle Kursrendite ist beim Depot, ähm, hier beim Monatszahlerdepot, nur hier angegeben mit 0,4%. Prozent. Das ist nicht ganz so wie bei Scalable, weil die Google-Tabelle hier ja die Kurse von der Börse Frankfurt nimmt. Das ist nicht ganz aktuell, das kommt immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen hinterher, aber wir sehen, es ist keine, keine super, super Kursrendite, die wir bis jetzt gemacht haben, aber wenn ihr jetzt mal drauf schaut, wenn wir die Gesamtrendite inklusive Dividenden anschauen, sind wir schon bei 3,3% im Plus. Das bedeutet, wir haben durch die Dividenden, die jetzt schon reingekommen sind, und es sind ja mittlerweile schon 35 Euro, ähm, die jetzt schon reingekommen sind, äh, muss man natürlich immer auf den Depotwert zu übertragen. Das ist jetzt natürlich an sich kein hoher Wert. Aber wenn du den Depotwert anschaust, dann kam da jetzt schon so ein bisschen Dividende rein. Und was dazu hilft oder dafür dafür hilft oder dazu beiträgt, dass wir insgesamt mit dem Depot mit 3,3% im Plus sind Total Return, also Kursperformance und Dividende. Und das ist das Schöne, dass man hier eben, eben sieht, was es ausmacht in der Berechnung. Jetzt, wir haben hier 0,4 Prozent. Wir sind quasi gerade so im positiven Bereich und haben aber durch die Dividenden schon ja fast also über 3 Prozent oder 3 Prozent eigentlich ähm, Gesamtrendite. Und das ist halt das Schöne, was man sieht. Ne? Die Dividenden kommen on top und die kommen mit rein und die kommen trotzdem, egal ob der Kurs eben rauf oder runter geht. Das ist halt das Schöne. Und deswegen mag ich diesen Wert auch so gerne, weil man sieht, ah, das ist die eigentliche Rendite, die ich, die ich mache. Weil die Dividenden hier, die werden ja mit drauf gerechnet. Was aber auch ganz interessant, sie, äh, was auch interessant, Entschuldigung, interessant ist, Konsti, konzentriere dich. Ähm, die Kursgewinne year to date. Aktuell haben wir bei, ah, ihr seht man, ich habe die, die Spalte hier noch gar nicht, die kann ich hier ja noch, äh, jetzt machen wir das mal kurz zusammen. So, jetzt habe ich hier die Spalte fixiert. Das heißt, wir sehen jetzt also hier, wie auch im anderen Depot, immer welchen Wert 
ähm, über welchen Wert wir hier sprechen. Das ist so angenehm. Das hatte ich jetzt hier noch nicht eingestellt. Habe ich kurz gemacht. Also Stack Industrial ist, Industrial ist der obere Wert. Das Interessante ist, Stack lief ja richtig, richtig gut insgesamt bei uns. 9%, über 9% im Plus. Year to date allerdings sehen wir, dass Stack Industrial ein bisschen verliert. Also jetzt im Jahr 2024 ist es der Wert. Stack verliert, wir haben Realty ganz leicht im Plus, Main Street ganz leicht im Plus, North Island Power hält sich so bei 0% aktuell, ähm, was eigentlich gut ist, weil die erneuerbaren Energiewerte ja jetzt in dem Anfang des Jahres auch nochmal richtig runtergezogen haben, runter, runtergezogen sind, die halten sich noch ganz gut. Also insgesamt sind wir mit diesem Depot seit 2024, seit Januar, 2. Januar, also als die Börsen gestartet haben wieder, äh, mit 0,91% im Minus sind wir also 0,91% im Minus. Ähm, genau, das bedeutet, wir haben auch einen leichten Rückgang in diesem Depot, aber insgesamt eigentlich immer noch im Plus und das ist richtig, richtig schön. Wen noch die persönliche Dividendenrendite interessiert, wir sind aktuell bei 5,67%. Ähm, wenn man das Depot neu auflegen würde, würde man 5,65% bekommen. Wir sind also schon ganz, ganz leicht in einer positiven persönlichen Dividendenrendite auf unseren Einstandskurs, weil wir auch schon insgesamt im Plus sind und Dividendensteigerungen eben auch mitgenommen haben. Ähm, genau, sind wir also schon besser, als jetzt, wenn wir jetzt komplett die Aktien neu kaufen würden. Und ich finde eine persönliche Dividendenrendite von 5,67% Prozent, äh, ist echt nicht schlecht. Also für Monatszahler, ne, wir haben jetzt natürlich eine Main Street Capital, wir gehen mal kurz drauf, was haben die für eine Dividendenrendite aktuell? Ähm, 8,6%. 4,6 Prozent, scheinbar, 8,46 Prozent und meine persönliche ist schon bei 9,17, also krass, was wir schon eine persönliche Dividendenrendite haben. Den Wert muss ich jetzt aber anpassen und schauen, ob der noch aktuell ist, aber scheinbar, laut meiner Tabelle, hat Main Street jetzt aktuell eine richtig schöne Dividendenrendite. Northland ist bei 5 Prozent Dividendenrendite, Realty auch bei 5,3, Stack ist bei unter 4, aber wir sind bei allen Werten bis auf Northland, äh, weil die ja insgesamt im Minus sind. Ähm, Northland, da sind wir persönlich in der persönlichen Dividendenrendite natürlich ein bisschen im Minus, also negativ oder schlechter als der jetzige Einstandskurs, weil wir ja insgesamt im Minus sind. Aber ich finde das 5,67 einen sehr, sehr schönen Wert, muss ich sagen, für eine persönliche Dividendenrendite. Wir gehen auf die Einzelunternehmen, bevor wir uns gleich die Tabelle anschauen. Ihr wollt ja die Dividenden natürlich sehen. Northland Power hat insgesamt die ähm, Gewichtung 25,3%. Dann haben wir Main Street Capital 21,3%. Realty Income mit 32%, der größte Wert bei uns. Und der Stack Industrial mit 21 Prozent. Das ist also unser Kuchendiagramm von der Allokation, also wie stark sind die Unternehmen bei uns gewichtet im Depot. Und das macht ja meine Google-Tabelle automatisch. <lacht> er rechnet sie automatisch. So, dann haben wir die Sektoren Immobilien, zwei Unternehmen ne, mit Stack und mit Realty. Dann haben wir Finanzen, Main Street und einen Versorgerwert. Das ist für mich ein North Island Power, ist für mich ein Versorgerwert. <lacht> Als Stromproduzent. Das sind die Sektoren, die Sektorenverteilung. Bei vier Unternehmen, drei Sektoren, finde ich eine, eine, gute, eine gute Verteilung. Klar, bei REITs, ich meine, wir haben Monatszahler, sind eben zwei REITs dabei. Das sind dann eben die Immobilienkonzerne. So, auf die Länderverteilung schauen wir natürlich auch. USA, 75 Prozent, eine richtig schöne Dreiviertelverteilung hier USA. Und dann haben wir eben Kanada mit dem Wert North Island Power. Aber natürlich alles Nordamerika, wäre wunderschön, wenn man noch einen europäischen Monatszahler dazu hätte oder dabei hätte. Ich weiß, es müssen nicht Monatszahler sein, ich weiß das alles, aber wenn ich mir einen aussuchen würde, könnte, dann würde ich mir einen europäischen Monatszahler wünschen. Kann mir gerne mal jemand kommentieren, kennt jemand von euch einen europäischen Monatszahler? Das würde mich sehr interessieren. Ich kenne, glaube ich, keinen. Das würde echt noch gut ins Depot passen. Wir gehen auf die Dividenden, wen das interessiert. Ich hatte es im Newsletter geschrieben. Letztes Jahr gab es in diesem Depot, Monatszahler-Depot, fast 30 Euro Dividende im letzten Jahr. Ihr seht, wir haben uns richtig, richtig schön gesteigert, jeden Monat gesteigert. Das schauen wir uns gleich im Diagramm an. Fast 30 Euro Dividende, im mehr auch schon als im Wachstumsdepot. Da haben wir nur 24. Wir sind im Monatszahler-Depot, also jetzt schon stärker in, in, in Dividenden als im Wachstumsdepot. Obwohl das Wachstumsdepot fünfmal so groß ist, von der Gesamtsumme wie das Monatszahlerdepot. Aber wir haben halt hier einfach eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite, was dazu führt, dass wir einen schönen, schönen Cashflow haben. Und das ist jetzt das Jahr 2024. Ihr seht jetzt, ich habe schon die Werte eingetragen. Stack Industrial, die Zahlung kam aktuell noch nicht. Dann nehme ich den Wert vom letzten, vom letzten Monat aus dem Jahr 2023. Das wird ungefähr gleich sein bei 0,5. 
6,8, also 68 Cent. Realty Income hat gezahlt schon 1,43 Euro. Main Street Capital hat gezahlt 1,15 Euro. Und Northland Power mit 96 Cent, fast 1 Euro im Januar 2024, macht summa summarum eine Summe von 4 Euro. 22 im Januar, die wir jetzt schon bekommen an Monatszahlern, an, an Dividenden der Monatszahler. Also richtig, richtig schön, wenn wir jetzt gleich mal den Vergleich ähm, zum Vorjahresmonat sehen. Ne? Insgesamt übrigens bei 7,45 Euro, weil wir im Wachstumsdepot im Januar schon eine Zahlung hatten von Rexford Industrial, die auch eine wunderschöne Dividendensteigerung hinlegen. Also ganz toller Wert jetzt, wenn man auf die Dividendensteigerung schaut, von 3,23 Euro. Kann ich euch kurz nochmal zeigen, was da im Jahr 2023 bei Rexford, da gab es einmal Rexford, schauen wir mal drauf, der, genau, gab es erste Dividende, die ich von ihm bekommen habe, ist 81 Cent, dann 1,15 Euro, 2,43 Euro und jetzt schon über 3 Euro. Natürlich war da auch ein, ich glaube mal ein Nachkauf war dabei, aber die steigern auch richtig schön ihre Dividende, also Rexford Industrial. Ist jetzt nicht Fokus in diesem Video, es geht ja um das Monatszahlerdepot, aber jetzt nochmal zum, zum Verständnis. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend, jetzt schon mal auf das Dividendenwachstum. Also 4,22 Euro im Januar 2024. Im Januar 2023, das ist der grüne Bereich hier, gab es 64 Cent, also eine Steigerung jetzt von 559 Prozent zum Januar 23. Da was wir jetzt im Januar 24 sehen, das ist richtig richtig schön. Im Januar 22 gab es noch keine Zahlung. Da haben wir jetzt, da haben wir ja erst im September gestartet mit Realty damals, ganz ganz klein gestartet. Aber wir sehen eine unglaubliche Steigerung natürlich zum Vorjahresmonat. Und das ist das, was wir hier sehen und das, was ich immer wieder mitgeben möchte. Und ich werde es in jedem Video einfach nochmal darauf hinweisen, wie schön das ist, wie schön das ist, sowas zu sehen, eine Steigerung ähm, immer auch im Vergleich. Zu eurem Vergleich natürlich, ob ihr jetzt den Vormonat wählt oder den Vorjahresmonat, das Vorjahr im Gesamten, könnt ihr natürlich immer sehen, aber es geht darum, eine Steigerung zu schaffen. Wir haben hier, der gelbe Bereich ist der Januar 2024, der aktuelle Monat. Und was der grüne Bereich ist, ist das letzte Jahr, Januar 2023. Da haben wir 64 Cent, wie gerade eben gesagt, bekommen und das haben wir in diesem Monat bekommen. Also eine unglaublich schöne Steigerung. Und wenn wir jetzt weitersehen, dann wird natürlich im Februar auch mehr als im Januar kommen. Und dann wird mehr als im Februar kommen, im März. Und so weiter und so fort. Und wer sich jetzt nochmal fragt, warum im letzten Jahr das ein bisschen mal hoch und runter ging, es gibt ein paar, die ausreißen, das, das sage ich jedes Mal dazu, nur falls jemand neu dazu kommt zu den Videos, der sich fragt, warum gibt es denn da mal so ein bisschen Ausreißer? Ähm, theoretisch müsste es ja eine aufsteigende äh, Treppe sein, oder muss ich so rumzeigen, ist immer spiegelverkehrt in der Kamera. Ihr wisst schon, es soll eine aufsteigende Treppe sein. Ähm, dann liegt es nur daran, dass Main Street Capital letztes Jahr ähm, viermal eine Sonderdividende gezahlt hat. Im März, im Juni, im September und im Dezember. Also das ähm, macht diese Monate noch ein bisschen stärker. Aber theoretisch ist es einfach eine unglaublich aufsteigende Treppe. Von jedem Monat gibt es eigentlich ein bisschen mehr. Wenn man jetzt mal den Sondereffekt der Sonderdividenden rausrechnen würde. Aber das ist das, wir werden jetzt den gelben Bereich sehen. Den gelben Bereich, der wird immer stärker sein als der Vormo Vorjahresmonat. Und der wird auch stärker sein als der, der Vormonat, wenn keine Sonderdividende reinkommt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird immer, immer mehr. Es wird immer, immer mehr. Und diesen, dieses, dieses, äh, diesen Vergleich hier zu sehen zum Vorjahresmonat, finde ich so unglaublich motivierend. Und wenn wir jetzt im Februar neue Dividenden bekommen, wenn natürlich die Sparpläne weiterlaufen, ich habe leider gerade für dieses Depot nicht so viel Geld zur Verfügung, aber immerhin ein bisschen, auch wenn es nur 30 Euro sind oder so, Stück für Stück mehr zu investieren und wenn es bei euch 300 sind und wenn es beim nächsten 3000 sind, dann ist es natürlich noch viel krasser, diese Steigerung. Ähm, also im Verhältnis natürlich trotzdem ähnlich, aber natürlich kriegt er dann eine unglaublich schöne Dividende jeden Monat. Und ich bin jetzt eben bei 4,22 Euro, was ich jeden Monat bekomme und es wird immer mehr. Es wird natürlich immer mehr. Solange kein Unternehmen die Dividende kürzt oder aussetzt, ähm, äh, wird es immer, immer mehr. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne, wenn man sich in diesem Depot einfach vor allem auf die Dividenden konzentriert und mal die Kursperformance ein bisschen mal außen, außen vor lässt. Natürlich macht es irgendwie auch Sinn, darauf zu schauen. Ist klar, will er keinen Kurs, der die ganze Zeit negativ ist. Ähm, aber ich will einen stabilen Kurs, einen leicht aufsteigenden Kurs und dafür eine sehr, sehr schöne Dividende in diesem Depot sehen. Als ganz klarer Fokus das Cashflow-Depot. Und ich hoffe, ich konnte das ein bisschen rüberbringen mit diesen Steigerungen, die man hier sehen können. Und wir werden jetzt im aktuellen Jahr, in diesem Jahr, konzentrieren wir uns auf den gelben Bereich und auf den grünen. Ihr seht den blauen Bereich, das ist das Jahr 2020. 
22. Das sehen wir hier unten nochmal. Blau 22, Grün 23, Gelb 24 und Rot wird dann 25 sein. Und der rote Wert wird auch viel, viel stärker als der gelbe dann werden im nächsten Jahr. Und das ist das, was ich sagen will. Und jetzt bin ich aber zu Ende mit meinem Vortrag. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ich konnte euch auch hier und auch vor allem, vor allem jetzt Neueinsteiger, die vielleicht bei diesem Format jetzt neu dabei sind, beim Monatszahlerformat, es geht darum, jeden Monat Geld zu investieren ähm, mit Sparplänen in diesem, in diesem Format, in diesem Depot und Stück für Stück mehr Cashflow zu produzieren. Wegzugehen von der Kursperformance, die auch wichtig ist, aber eben nicht nur. Es geht um den Cashflow, jeden Monat mehr zu sehen. Eine schöne aufsteigende Treppe von Dividendenzahlungen. Und das ist das, worum es geht, jetzt eben für alle neuen, ähm, neuen Zuschauer, die jetzt hier dabei sind. Äh, ja, und ich hoffe, ich konnte euch da motivieren. Ich kann euch nach wie vor motivieren, eben auch Cashflow an der Börse aufzubauen, weil wir alle wissen, dass wir ein richtiges Problem bekommen mit unserer Altersrente, mit der Altersvorsorge. Wenn man nur auf die staatliche Rente hofft, dann wird man höchstwahrscheinlich, so hart es klingt, in Altersarmut enden, wenn man nicht privat vorsorgt. Und das ist das, wenn ich das schaffe, nach wie vor mit diesen Videos rüber zu bekommen, dass wir anfangen, an der Börse zu investieren, ob jetzt mit Cashflow oder mit Wachstum, also Kurswachstum und dann später vielleicht zu verkaufen, wenn man mal alt ist, seine, seine Aktien und davon dann zu leben. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten an der Börse, Vermögen aufzubauen. In diesem Depot geht es um Cashflow, also von den Ausschüttungen dann Kosten decken zu können. Und das will ich mitgeben und zeigen und euch immer weiter mitnehmen, Stück für Stück jeden Monat dann Einblick zu geben in dieses Cashflow-Depot. Die anderen Depot-Rückblicke machen wir natürlich auch, wo es um das Wachstumsdepot gibt, geht. Da gibt es auch ganz, ganz viele Neuigkeiten aktuell. Mal schauen, ob ich es jetzt am Wochenende mache. Ein paar neue Aktien gekauft. Äh, vielleicht am Wochenende jetzt das Update oder nächste Woche dann mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert, wie gesagt, gerne, was haltet ihr von diesem Depot? Habt ihr Monatszahler? Setzt jemand von euch auf die Cashflow, auf die, auf die, auf die Dividendenstrategie? Ähm, könnt ihr mir gerne reinschreiben, was auch euer monatlicher Cashflow ist. Alles reinschreiben. Lasst uns hier zusammenwachsen als Community. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen. Und wer Lust hat, mit sich mit mir auszutauschen und den Jungs und Mädels aus der Community, der kommt in den Discord-Channel. Da können wir jeden Tag quatschen über Discord. Ähm, richtig, richtig schön und inspirierend, was man, ja, was man sich da aufbauen kann. Wirklich eine Freundesgruppe zusammengewachsen. Würde mich sehr freuen, euch da eben auch zu sehen. Bei Discord ist alles verlinkt unten. Ja, jetzt mache ich aber Schluss. Gerne abonnieren den Kanal, wenn ihr hier dabei sein wollt bei Einfach Aktien bei der Reise und euch das Video gefallen hat. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich bin der Konsti. Der Kanal heißt Einfach Aktien. Macht's gut und ciao, ciao.